السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد مہانایا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل سحابی گلک منل اور مہان آیا منشن دے قدب رنجو گڑھ کنن آئیرم ورشک کارم اللہ ہوند مارگت تل درم سمرم چیدہ یدھم چیدہ اور منشن آن دیا پگل نوم بگان رنان ادیہ مری یود داوان راتر سمیہ ملوان مدی حتن دے جولی اللہ ہوند مینڈی یرونی تنس کری کلان அமாகானாய மனுஷ்ன்னை பேரு சம்ஹூன் என்னான் சம்ஹூன் லகாசி என்ன பேர் லரியப் புடுந்தா மனுஷ்ன் அமாகானாய மனுஷ்ன்ன கதா சுகாபத்துல் கிராமின் அல்லாகு வின்ன ரசுல் சொல்லலாகு அலையு சல்லமாதங்கள் வழர மனோகரமாய் ரூபத்தில் அவதிரிப்பிச்சு உடுத்த போல் சுகாபிகள் தாரையாளம் சல்கர்மங்கள் சம்பாதிக்கானா மனுஷ்னு கழிந்து நங்களுக்கு வல்ரு துச்சமாய் ஆயச்சானல் உள்ளது ஆ ஆயச்சுகாலம் அத்தியாகத்த போலோத்த வெருடு ஒப்பமத்தான் நங்களுக்கு கழியில்லைலோ என்ன ஒரு ஆசங்கையம் ஒரு சங்கடவும் அவர் கடையில் நிழலிச்சு காணகையும் மகானாய பரிஷுத்தமாய சுரத்துல் கதர் அவதிரி பிச்சு உடுக்கன்னது பிஷுத்தமாய குர்ஆனில் நமுக்கு காணான் கடி بسமில்லாகி الرحமானி الرحیم இன்னா அன்சல்லாகு فی لைலத்துல் கதர் வமா அதராக்கமா لைலத்துல் கதர் لைலத்துல் கதிரி خயரும் من الف شகர் என்னு துடங்கன்ன பரிஷுத்தமாய குர்ஆனில மட்டிர் அபிப்பராயத்தில் நிபி சொல்லலாகு அலையி வசல்லமாதங்களும் சுகாபிகளும் கூடி உம்மத் முகம்மதின்டு ஆயுச்சின குரச்ச சர்ச்ச செய்யுந்த கூட்டதில் அர்பதின்டேயும் எழுபதின்டேயும் இடையிலானு உம்மத் முகம்மதின்டு ஆயுச்சு என்ன பரையும் பரச்பரம் அவர்க்கடையில் சங்கடம் ரியுபப் ப சுரத்துல் கதரினே குறச்சு நமுக்கு படிச்சால் லேலத்துல் கதரின்ட மாகாத் நியம் கிருத்தியமாயி நமுக்கு போதிப்படு எந்தான் ஆதித்த மூனு சுக்தங்கள் லுடை சுரத்துல் கதர் பங்கு வக்கன்னது இன்னா அன்சல்லாகு فی லேலத்தில் கதர் திர்ச்சியாயும் நாம் விஷுத்தமாய குர்ஆன அவ لَيْلَتُلْ قَدِرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَكَرٌ آئیرم ماسنگلے کال خیر آیا اُتَّم مایا اُرِ رَاوَانُ قَدْرٍ لِرَاوُ يَنْدُ بَرَيُنَّ دِي يَنْدُ بِشُدَّ مَا يَا قُرْآن پَدِ بِكُنْ ای آیت وشدی گرچ کنڈ مفسرینگلی پالرم ریگ پڑتی بچا وری گاریم یندان آئیرم ماسنگلے کال اندو برایان اللہ کارنم ஒரு வலிய சங்கையான் அதின் அப்புரம் வலிய சங்கை அரபிலில்லாம் நம்மலில் எக்சமந்த பரைகையானங்கிலும் கோடி என்த பரையானங்கிலும் ஒக்கே அதில் அல்பு என்ன பரையுந்த பதம் சேர்த்திட்டான் அரபில் பரையாருள் அது உண்டான் அல்பு பரையோகிச்சது என்னு விஷதிகரிச்சு ஒரு மனுஷ்சன் அவன்டை ஆயுஷ்காலம் அவன்டை ஜீவிதத்தில் 83 வர்ஷவும் 4 மாசவும் சில வழிக்குந்ததினே காலும் சரஷ்டமாயா ஒரு ராவானு கதரின்டை ராவு என்ன வேல்லர் எப்படுன்ன லேலத்துல் கதர் அல்லாகு நமுக்கல் சம்பாதிக்கான் பாகியம் நல்கினுகிறிக்கட்டை பின்ன விஷுத்தமாய குரான் ஆதிவசத்தின்ட மாகாத்மியத்தில் உன்ன வரண்ணிது 
تنزل الملائکت والروح ملائکتم روحم اندھا برنجا روحن پل بیا کیا ننگل دلے کو برا دارا علا ملائکت بھومی لے کرنگ گئیم جننگل اوڑ سلام برائی گئیم چیئنن اور دیوس مان قدر اندھے ریاب اندھا برائی اندھا لیلت القدر اندھا مچھو المحنطم مچھو المحانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل برائی اندھا اور حدیث امام مسلم رحمت اللہ تند صحیح مسلم الکنڈ ون دائیت کانا نکڑیم لیلت القدر اندھے راتر الورال راتر یون ایجن سکر چال غفر له ما تقدم آمنشن دے غفر له آمنشن دے پاپنگل اللہ برت کردکم شرح مسلم الکانام وران پوگن دوم چید گڑن جدوم آیا سگل دوشنگل اللہ برت کردکم انان آحدیث اندہ طالب جد پکش یہ حدیث اندہ مہان آئیمام نبوی رضی اللہ عنہ نلگی ورے بیاکیانا مند آ بیاکیانا منگنے یام لیلت القدر اندہ یہ مہتم ورے منشن کرستم آگنا منگل ادا ایدہ وران پوگن ندوم کڑنج بوائدوم آیا یلہ دوشنگلوم پرت درن روبت لیلت القدر ورے منشن اکے انوبا وپڑنا منگل آ روبت لائی تیرنا منگل اند وینم قدر اندہ راوان ین ارنج اند عبادت چیئنم ین آن امام نبوی رضی اللہ عنہ ریگ پڑتی وکن ندوم مہانا ابن حجر تنگلوم அது தன்னையான பிரபலமாய விப்பிராயம் என்ன பரண்ஜிட்டும்டு என்னால் மகானா இப்பின் ஹஜர தங்களு பரையினும் ஒரால் ஆதிவசம் லைலத்துல் காதரானு என்ன அரியாத இபாதத்து செய்கையும் ஆதிவசம் லைலத்துல் காதராவுகையும் செய்தால் வண்ணமாய வலியுரு பிரதிப்பலமா மனிஷ்சனிலைப்பிக்கும் அன்ன இன்னை நமுக்கு பரிஷோதிச்சு நோக்காம் என்னானா ராவு லேதத்துல் கதர்ந்தே ராவு என்னானு என்னும் பரிஷோதிக்காம் இவ்வடை நமுக்கு காணான் கழியம் இமாம் புகாரித்தங்கள் தன்ற சுகிகில் கொண்டு வந்து ஒரு حதீத் அன் ஆயிஷத் ரலி அல்லாகுன் அன்ன ரசூல அல்லாகி சொல்லலாகு அலைகி வசல்லம கால فِي الْوِتِّرِ مِنَ الْعَشِرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ نِنْغَ الْلَيْلَتُ الْقَدْرِنَا أَنِّي شُكَّنْدَدُ بِشُدَّ مَا يَرَمَضَانُ الشَّرِيفِ الْعَوَسَانَ الْتَبَّتِّ لَيْ وَتَّ يُتْتَ رَعَوْقَ لِلَانُ إِمَا مُخَارِ تَنْغَلْ تَنْدَ صُحِيحِ الْكُنْدَ وَنَّوْرِو حَدِي Vocês ابو سعید رضی اللہ عنہ نوڑ جان لیلت القدر نکرچ جو دی چپول مہان ابرگل ان نوڑ برنجد ننگل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل دا کوٹت تل ور بشد دم آیا رمضان شریف اندہ نڈو بلت تپت تل اعتی کافر انگل نیدک کن سمیت مہان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل ایجبد اندہ پرباد تل رمضان ایجبد اندہ پرباد تل ننگل اوڑ برنج ورکار مند ابو سلم آیا اندہ برنج مند Kristin لیلتل قدر نے پردیک شکنڈ دی اندھا مہان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل پرنج ٹنڈو اندھا ابو سعید رضی اللہ عنہ ابو سلم آتنگل کے پرنج گوڑک کننا حدیث امام بخار تنگل تنڈا سوحیح الکنڈ وندہ دائیت کانان کھڑی ادھا سمدھ جد آر آلام حدیث کل نمک کانان کھڑی ستی دل یہ راب وقتم اللہ یہ دے دیو سمان اندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل وقتم آکی کھڑو 
റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾക്ക് ഇത് മറക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മറ്റൊരു ചർച്ചയാണ് അതും ഹരീഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾക്കിത് മറക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഇമാ ബുഹാരി തങ്ങൾ തന്നെ തൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഹരീഫിൽ കാണാം വിവാദത്ത് ബിൻ സ്വാമി റതി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് ഹറജൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു ലിയോ ഹൈബറന ബിലൈലത്തിൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഫലാമാർജുലാൻ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾപ്പെട്ട രണ്ട് മനുഷ്യർ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ പരസ്പരം തർക്കിക്കുകയും റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളിലേക്ക് ആ തർക്കം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ റസൂല്ല പറഞ്ഞു ഫറൂഫി അയത്തു ആ കാര്യം എനിക്ക് എന്നെ തൊട്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ് അപ്പൊ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നാണ് എന്ന നിർണിതമായ ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങളെ തൊട്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്നും ഇമാ ബുഹാരി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഹദീത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒലമാ ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്തു പലരും പറഞ്ഞു ആ വർഷത്തെ ദിവസമാണ് നബി തങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾക്ക് മറക്കപ്പെട്ടത് മറ്റു വർഷങ്ങളിലുള്ളത് റസൂൽ അള്ളാഹ് അറിയാമെന്നും അത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾക്ക് പറയൽ നിർബന്ധമല്ല എന്നും വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ മഹാന ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ ഇബിൻ ഹജർ അലി അള്ളാഹിനു തൻ്റെ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ ഇത്തരം ഹദീസുകൾ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി വിശദീകരിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കദറിൻ്റെ രാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നാൽപ്പതിലധികം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ആലോചിച്ചു നോക്കും വഖദ് ഇഖ്തലഫ് അൽ ഉലമാ ഫി ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇഖ്തിലാഫൻ കസീറ ഉലമാക്കൾക്കിടയിൽ ധാരാളം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നാൽപ്പതിലധികം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ പല ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ പല അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി നാൽപ്പതിലധികം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമായി ഉണ്ട് എന്ന് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ തൻ്റെ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവസാനമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും രാജ്യഹായത് ഏറ്റവും രാജ്യഹായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷെരീഫിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകൾ പരിശോധിക്കലാണ് എന്ന് മഹാൻ അബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പല പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബികൾക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് റമദാൻ ഷെരീഫിൽ ഓരോ വർഷത്തിലും ലൈലത്തുൽ ഖദർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ദിവസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ വർഷവും ഒന്നാണ് എന്ന അഭിപ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് മഹാന ഇബിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹുനും അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുനും എല്ലാ കൊല്ലം വർഷവും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് റമദാനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാവിലാണ് അത് അവസാനത്തെ പത്ത് എന്നില്ല നടുവിലത്തെ പത്ത് എന്നില്ല ആദ്യത്തെ പത്ത് എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു രാവിലാണ് എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് മഹാനായ ഇബിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹു ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹുനും ഉള്ളത് അതുപോലെ നടുവിലത്തെ പത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ പത്തിലെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാവിലായിരിക്കും എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഉള്ളത് പതിനേഴാം രാവിലോ ഇരുപത്തി ഒന്നിനോ ഇരുപത്തി മൂന്നിനോ ഈ മൂന്നാലൊരു രാവിലായിരിക്കും എന്ന അഭിപ്രായമാണ് മഹാനായ അലി റതി അള്ളാഹു എന്നിവിനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ധാരാളം അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ രാവിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഉള്ളത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം സ്വഹാബികളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായി നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷെരീഫിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒറ്റയിട്ട് രാവിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കലാണ് ഭൂരിഭാഗം ഉലമാവും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് ഇവിടെ നമുക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ രാവാണ് എന്താണ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ രാവിന് ഇത്രയുമധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അതിൽ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു ഇതിന് അടയാളമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഖദർ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മുപ്പത് കലിമത്തുകളാണ് അതിലുള്ളത് ആ മുപ
ഹിയ എന്ന പദം അതായത് ലൈലത്തുൽ കദറിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹിയ എന്ന പദം വന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പദമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ രാവിന് പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു അടയാളം രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുന് പറയുന്നു ഏഴിനുക്ക് പ്രത്യേകം മഹത്വമുണ്ട് ആകാശങ്ങളേഴാണ് ഭൂമികളേഴാണ് തവാഫ് ഏഴാണ് ഒറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അള്ളാഹുനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ രാവിന് പ്രതീക്ഷിക്കണം മൂന്നാമതൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ കദറിൽ ലൈലത്തുൽ കദർ എന്ന് മൂന്ന് തവണയാണ് ആ പദം വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പദത്തിൽ ഒരു കലിമത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഒൻപത് അക്ഷരമാണുള്ളത് ഒൻപതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിനെ രാവിന് പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ രാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ അവർക്ക് ദലീലായി അവർക്ക് അടയാളമായി കൊണ്ടുവന്ന അടയാളങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് അവ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈലത്തുൽ കഥന പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ കാണേണ്ടത് വിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷെരീഫിൽ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ ആ ദിവസം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇനി ലൈലത്തുൽ കദർ മനസ്സിലാക്കാൻ വല്ല അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാണ് ലൈലത്തുൽ കദർ എന്നറിയാൻ വല്ല അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണത് ഫത്തുഹുൽ ബാരിൽ മഹാനായ ഇബിന ഹജർത്തങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ചില അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലൈലത്തുൽ കദർ സംഭവിച്ച ആ രാത്രിയുടെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ പ്രഭാതം അതിൻ്റെ അതായത് അതിൻ്റെ പ്രഭാതം സൂര്യൻ രശ്മികളില്ലാതെ കിരണങ്ങളില്ലാതെയായിരിക്കും സൂര്യൻ ഉദിക്ക നല്ല വെളുത്ത ഒരു പ്രകാശമായിരിക്കും സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുക ഒരടയാളം നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ അടയാളം അദ്ദേഹം പറയുന്നു എല്ലാ വസ്തുക്കളും സ്വജൂത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് അന്നത്തെ രാത്രി മരങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളെക്കാൽപ്പം ചാഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നല്ല ഇരുൾ മുറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രശോഭിതമായ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും നല്ലൊരു നിലാവുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം ആ രൂപത്തിലായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ലൈലത്തുൽ കദർ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഇത്തരം അടയാളങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാനായ ഫത്തുഹ് മഹത്ത ഫത്തുഹൽ ബാരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അടയാളങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് കരുതി ലൈലത്തുൽ കദർ ഇല്ല എന്നും പറയാൻ സാധ്യമല്ല ലൈലത്തുൽ കദർ ഉണ്ടായി എന്നതിനൊക്കെ ചില അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതില്ലാതെയും ലൈലത്തുൽ കദർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഫലമാക രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ലൈലത്തുൽ കദർ മറച്ചു വച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഹിക്കുമത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യമെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം മഹാനാ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമാക്കി തരാമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനൊക്കെ ആ ദിവസം വ്യക്തമാക്കി തരാമായിരുന്നു എന്താണത് മറച്ചു വച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള യുക്തി ഹിക്കുമത്ത് എന്താണ് എന്ന് അതും ഒരമാക്കൾ കൃത്യമായി നാല് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ ആ ദിവസം മാത്രം ആരാധനയിൽ മനുഷ്യന്മാർ മുഴുകും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് എൺപത്തിനാല് വർഷവും നാല് ദിവസത്തെയും മഹത്വമുള്ള രാവാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആളുകൾ മറ്റു ദിവസങ്ങൾ അവഗണിച്ച് ഈ ദിവസത്തിൽ മാത്രമായി മുഴുകും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് അവ്യക്തമാക്കി വെച്ചത് എന്ന് ഒരു കാരണം പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ദിവസത്തിൻ്റെ പവിത്രത സൂക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമാകുമെന്നാണ് ഇന്ന ദിവസത്തിനാണ് എന്ന് നിർണയിച്ചു തന്നാൽ ആ ദിവസം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായി വരും എന്തുകൊണ്ട് ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ മഹത്വമുള്ള രാത്രിക്ക് അന്നൊരു തിന്മ സംഭവിച്ചാൽ ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ കുറ്റം ചെയ്ത ശിക്ഷയും ആ മനുഷ്യനുണ്ടാവും എന്നൊരു ഗുരുതരമായ അപകടം ദിവസത്തിൻ്റെ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായി മാറും മഹാനായ റാസി റതി അള്ളാഹുന്നും മഹാനവറുകൾ തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ദിവസം മറച്ചു വച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു റഹ്മത്ത് കൂടിയാണ് അബദിനോടുള്ള അടിമകൾക്കുള്ള ഒരു റഹ്മത്ത കാരണം മഹാനായ നബി സല്ല അള്ളാഹു വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളൊരു സംഭവം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് മഹാനായ നബി സല്ല അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളും അലി റതി അള്
അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു യാ അലി നബ്യഹു നബ്യഹു ലിയത്തവല്ല് ആ മനുഷ്യനോട് ഉതവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഉണർത്തണം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് അലി റതി അള്ളാഹുവിന് ആ മനുഷ്യനെ ഉണർത്തി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ അലി റതി അള്ളാഹുവിനു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യാ റസൂൽ അള്ളാ ഇന്നക്ക സബ്ബാക്കുന്നിലൽ ഹൈറാജ് അങ്ങല്ലേ ഹൈറാത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും മുൻകടന്നവർ എല്ലാ ഹൈറും ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങല്ല നബിയെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്തലും അങ്ങല്ലേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ത് എന്നോട് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ നബി സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലി അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉണർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ഉണരാതെ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ കെട കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുഫറല്ല അത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണരാതെ എന്നെ ധിക്കരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കിടന്നാൽ അത് ആ മനുഷ്യന് വലിയ അപകടമായി തീരും എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊരു കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാതെ മാറിയത് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ ലൈലത്തുൽ കഥർണ മറച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ അടിമകൾക്ക് ചെയ്തത് വലിയൊരു റഹ്മത്താണ് കാരണം ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ വലിയൊരു പ്രതിഫലം ഈ ദിവസത്തിന് കിട്ടുമെങ്കിലും അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പാപമെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷയായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാനായ റാസി റതി അള്ളാഹു പറയുന്നു പ്രതിഫലം കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ശിക്ഷയെ തടുക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറച്ചു വെച്ചത് എന്നാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് പറയുന്നു മുക്കല്ലഫായ എന്നാ എല്ലാ നിലക്കും തൻ്റെ അടമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനത് പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആ ദിവസം അവൻ നേടിയെടുക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് മറച്ചു വെച്ചത് എന്നാണ് നാലാമത്തെ ഒരു മാനദണ്ഡമെന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമാകാതെ അത് വ്യക്തമാക്കാതിരുന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും ലൈലത്തിൽ കതറാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ വിവാദത്തിൽ ധന്യമായി കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് മറച്ചു വെച്ചത് എന്ന നാല് മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് വിലമാ ഈ കാര്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ചർച്ച ചെയ്താൽ ഇൻഷാല നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എന്താണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ നാം ചെയ്യേണ്ട വിവാദത്തുകൾ ലൈലത്തുൽ ഖദർ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വിവാദത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ധാരാളം ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സത്യത്തിൽ അന്ന് ധാരാളം ഹൈറാത്തുകൾ ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നാൽ വളരെ പ്രധാനമായും ഹദീസുകൾ വന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹദിയായ ആയിഷബീബ് റതി അള്ളാഹുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇന്ന ദിവസമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ചൊല്ലേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഐഷ ബീവർ അതി അള്ളാഹുനയോട് പറഞ്ഞത് ഐഷ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നക്ക അഫുവൻ തുഹിബുൽ അഫുവ ഫാഫുവന്നി എന്ന ദിക്കിർനി ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ എന്നൊരു മറുപടിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ നൽകിയത് അതുപോലെ മറ്റു ചില ഹദീസുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഒരാൾ ഇഷാവും മകരിബും ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ മറ്റൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇഷാവും സുബഹിയും ആണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ലൈലത്തുൽ ഖദറിലെ വലിയ ഒരു ഓഹരി സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നും ഹദീസുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഏതായിരുന്നാലും ധാരാളം ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ആ ദിവസം ധന്യമാക്കുക അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഖദറിൽ പരാമർശിച്ച തനസ്സലുൽ മല ഇക്കത്തുവർ റോഹു ബി ഇതിന് റബ്ബിഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടുകൂടെ മലായിക്കത്തും റോഹും എന്താണ് റോഹ് റോഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിബിലിയിലാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് റോഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്താണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് റോഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ആത്മാക്കളാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും മലായിക്കത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും സലാം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ ദിവസം ആ ദിവസത്തിൽ സലാം ലഭിക്കാത്ത ലൈലത്തുൽ ഖദർ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാത്ത നാല് വിഭാഗം ആളുകളെ ഷറഹ് മുഹദബിലും അതുപോലെ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിലും ഒക്കെ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലഭിക്കാ
ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട ആളുകൾ രണ്ടാമത്തെ ജ്യോത്സ്യനാണ് ജ്യോത്സ്യപ്പണി ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കും ഈ ലൈലത്തിൽ കതർ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ സമീപിക്കുന്ന വലിയൊരു ദുരവസ്ഥ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈലത്തിൽ കതർ അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത്തേത് പതിവായി തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ സ്ഥിരമായ തെറ്റ് തന്നെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ആ മനുഷ്യൻ ഒരുക്കമല്ല അവനും ലൈലത്തുൽ ഖദർ സമ്പാദിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നു നാലാമത്തത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ കാണണം പരസ്പരം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും തമ്മിൽ പിണക്കമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കുടുംബങ്ങളോട് പിണക്കമാണ് അങ്ങനെ തെറ്റിക്കഴിയുന്നവർക്കും ലൈലത്തുൽ ഖദർ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷെരീഫിലെ അവസാനത്തപ്പത്തിലെ ഒറ്റയിട്ട് രാവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അഭിപാദത്തുകൾ ആ അഭിപാദത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ ആ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ മലായിക്കത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ് അവരുടെ സലാം ലഭിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിൻ്റെ അടയാളം മഹാന്മാരായ ഒലമ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ദ്വാക്ക് ഇജാപത്തുണ്ടാകും എന്നുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇൻഷാ അല്ല വല്ല പോരായ്മകളും കുറവുകളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഇൻഷാ അല്ല അറിയിക്കാം അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്തായ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഒരു സ്വാലിഹായ കബൂലിയത്തുൽ ആമലായി അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു